うございます6時10分ぐらいに起きたんですけれども、えー、テント内外出たらいろいろあってこんな時間になりました幕内7度表示なんですが、えー、起きた時は8度ぐらいありました外は5度ぐらいみたいですで昨晩猫入ってこないように入り口付近をザックでガードしてインナーテントを閉めてまあフライシートももちろん閉めてという感じで猫は侵入してこ来なかったんですけどえー、っとですね夜中ガチャンとかなんか鳴ってたんで猫やってきてたらしく<音声> IKEA のランタン見事に蹴られて割れてしまいましたあーあーって感じですねなので猫来てもいいようにこういったものはガラス製品、まあ、コップもこんななっちゃってるんですけど、まあ、酔っ払ってたけどこれ私じゃなくて夜中になんかやられちゃいましたねあと見事にビニール袋系あんな感じ散乱しますでこうここからここゴミ置き場にしてたんですけどこっから全部持ってったらしいですねあと生ゴミジップロックに入れてたものが全くないんでどっか持ってっちゃったらしいということでえらいことになってますでテント内結構快適で、えー、ワンポールテントにこのブルーシートいいと思いますね一箇所だけしかつけなかったんですけどあと全体を覆ってあげれば今シーズンいけるなっていう気がしてきましたで寝床の方もグラウンドシート引いてワンポールテント立てて、えー、その上に銀マットそれからブランケットでエアマットに2枚敷いてたんで全然底冷えもなく、えー、暖かかったですでエアマット5年前の、えー、ドッペルゲンガーのやつがかさばるんでちょっとそれもう最近コンパクトなやついっぱい売ってるからあのー、買い替えようかなと思いますそれでは、えー、あとデイキャンプ続けて、今日は帰りたいと思います。朝のコーヒータイムにしたいと思います。お湯は s t 3 1 0で沸かします。今日デイキャンプなんで、えー、簡単にやっていきたいと思います。今回2つのエアマットを使って快適に寝ることができたんですが左側のドッペルゲンガーが、まあ、5年ぐらい前に買ったものですかねで右側、最近アマゾンで買ったものですが、まあ、サイズ大きさ3分の1サイズぐらいですかで重さもドッペルゲンガーの方は袋に入れた状態で 913g だったかなでこちらのアマゾンの方が 562g ぐらい。えー、とちょっと遅れてコンパクトな方が良いのでもう1個エアマットを買おうと思いますこちらポンプ付きで空気を入れるのもとても簡単でしたそれでは撤収作業に入りたいと思います11月19日と20日の2泊3日のキャンプ、まあ、今日はデイキャンプしてますが紅葉奥多摩湖すごい綺麗ですね今週末、奥多摩氷川キャンプ場でキャンプされる方は、ロケーション最高だと思います。
ハープ自体はアマゾンで購入した3000円ぐらいの安いものを使ってるんですけど、えー、このポールはですねポールマンのまあしっかりしてますね本当にものすごく太いわけではないんですけれどもまあ重量的なことも考えて、まあ、電車で運ぶにはちょうどいいかなということと次回ちょっと猫対策しないとダメだなということで今クリップに S 字フックつけてるんですけどあそこに夜はもうゴミ関係つっとこうかなそうすれば猫届かないんでなるべくちょっと上の方かなみたいなキャンプ場だから猫出るんで、ね、秋冬、まあ、春も含めて猫対策必須っていうことが分かりました、まあ、夏と違って虫は全然ないんでとても快適なんですけど、えー猫とあとカラスですかね。カラスも結構いろいろ食べ物を狙ってきますんで、皆さんそういうことも気をつけながらキャンプされるといいかなと思います。もう一本、ポール持ってこようかなと。ここに一本立てたら、もっと開放感抜群になると思うんで、景色こんな感じです。紅葉キャンプ、めちゃめちゃおすすめです。最後までご視聴どうもありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうさようなら